வெரி குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்ப வந்து நம்ம வந்து பவர் பிளான்ட் இன்ஜினியரிங்ல யூனிட் ஒன் தான் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சோ ஃபார் வி டிஸ்கஸ்ட் அபவுட் ஒர்க்கிங் பிரின்சிபிள் ஆஃப் ஸ்ட்ரீம் பவர் பிளான் அண்ட் சிம்பிள் ரேங்கிங் சைக்கிள் அதுக்கப்புறம் வந்து சிம்பிள் ரேங்கிங் சைக்கிள் உடைய எபிசியன்சி இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் மெத்தட்ஸ் சொல்லிட்டு ரெண்டு மெத்தட் ரேங்கிங் ரீஹீட் சைக்கிள் அண்ட் ரேங்கிங் ரீஜென்ரேஷன் சைக்கிள் ஃபர்தரா வந்து கோ ஜென்ரேஷன் சிஸ்டம் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் கோலிங் டவர்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து டிராட் சிஸ்டம் பத்தி பார்த்துருந்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன ஒரு வீடியோ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம்னா சூப்பர் கிரிட்டிக்கல் பாய்லெட்ஸ் பத்தி அதை பார்த்துருந்தோம் அதுல என்னென்னா டெக்னாலஜி இன்வால்வ் ஆயிருக்கு அதுல வந்து என்னென்னா ஹை ப்ரெஷர்ஸ் பாய்லெட்ஸ் வந்து உள்ள இருக்கு லமன் பாய்லர் பென்சன் பாய்லர் லோ எஃபர் பாய்லர் ரிலாக்ஸ் பாய்லர் அதோட அட்வான்டேஜஸ் எல்லாமே நம்ம பார்த்து முடிச்சிருக்கோம் அப்ப வந்து இது வந்து இப்ப இந்த வீடியோல வந்து நம்ம ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ரெண்டு ஹேண்டிங் இருக்கு ஆஷ் ஹேண்ட்லிங் கோல் ஹேண்ட்லிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பவர் பிளான்ட சொல்லுவாங்க அதுல வந்து இப்ப இந்த வீடியோல வந்து ஆஷ் ஹேண்ட்லிங் சிஸ்டம் என்னென்னலாம் தெர்மல் பவர் பிளான்ட்ல யூஸ் பண்றாங்க அதெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த வீடியோல வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் இந்த பேக்ரவுண்ட் இமேஜஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து ஆஷஸ் தெர்மல் பவர் பிளான்ட்ல ஜென்ரேட் ஆயிருக்கிற ஆஷஸ் அந்த இமேஜ் பேக்ரவுண்ட்ல நான் கொடுத்திருக்கேன் நான் ஃபேக்கல்டி இன்சார்ஜ் This is T. Suresh, uh, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering and another faculty in charge, Sir Subramaniam, Kamaraj College of Engineering and Technology. Uh, now, let's see about the uh, Ash Handling System and the Classifications. Okay. Uh, students, this slide shows the introduction about the uh, Ash Handling System. First, Ash is the NSR update that you can tell us. கோலை பேர்ன் பண்ணி பேர்ன் பண்ணீங்க அப்படின்னா ரிமைனிங்க கிடைக்கக்கூடிய பேர் தான் ஆஷ் ஆஷ் இஸ் தி நான் கம்பஸ்டபிள் ரெசிடியூ விச் கம்ஸ் எங்க இருந்து வருங்க பாருங்க ரிமைனிங் ஆப்டர் தி கோல் இஸ் பேர்ன் கோலை பேர்ன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு நான் கம்பஸ்டபிள் ரெசிடியூக்கு பேர் தான் என்ன என்னப்பா ஆஷஸ் ஓகேவா இந்த ஆசஸ்ல வந்து என்னென்னலாம் காம்போசிஷன் இருக்குன்னு பாருங்க சிலிக்கன் ஆக்சைடு இருக்கும் அலுமினியம் ஆக்சைடு பெரஸ் ஆக்சைடு கால்சியம் ஆக்சைடு மெக்னீசியம் ஆக்சைடு அப்ப இந்த ஆஷஸ்ல வந்து இவ்வளவு எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த டயக்ராம் இந்த இந்த ஃபுளோ லே அவுட் வந்து எதுக்கு கொடுத்துருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆஷஸ் வந்து என்னென்ன டைப் ஆஃப் ஆஷஸ் இருக்கு அதோட ஃபுளோ பாத் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதுக்காக இந்த லே அவுட் நான் கொடுத்துருக்கேன் நான் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் இருக்கிற எல்லா வீடியோலையும் வந்து நான் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்பேன்னா இஃப் வி ஆர் பேர்னிங் தி கோல் வி ஆர் கெட்டிங் த்ரீ எலிமெண்ட்ஸ் ஃப்ளூ கேஸ் கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்கேன் நான் இந்த ஃப்ளூ கேஸ் வந்து என்னமஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி இருக்கும் அந்த ஹீட் எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து என்ன செய்யும்னா உள்ள போற ப்ரெஷரைஸ்டு வாட்டர் ஸ்டீமா மாத்தி நம்ம டர்பைனை ரன் பண்ணி பவர் எடுப்போம் அப்ப ஃப்ளூ கேஸ் அது வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்கக்கூடியது கோலை பர்ன் பண்ணா நெக்ஸ்ட் கிடைக்கக்கூடியது வந்து ஃப்ளை ஆஷஸ் அந்த அப்ப ஃப்ளூ கேஸ் உடையே சேர்ந்து டிராவல் ஆகிறதுக்கு பேர் தான் எனது ஃப்ளை ஆஷஸ் தேர்ட் எலிமெண்ட் நேம் வந்து பாட்டம் ஆஷஸ் அந்த பாட்டம் ஆஷ் வந்து எங்க செட்டில் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்னஸ் உடைய பாட்டம்லேயே செட்டில் ஆக போகுது அப்ப ஃபிளை ஆஷ் இருக்கு பாட்டம் ஆஷ் இருக்கு ப்ளூ கேஸ் பத்தி நம்ம இப்போதைக்கு நமக்கு கன்சிடர் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஏன்னா இப்ப நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் யாரை பத்தி போக்கஸ் பண்ண போறோம்னா ஆஷ் ஆனிங் மட்டும் தான் போக்கஸ் பண்ண போறோம் இப்ப கோல் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருக்குன்னு பாருங்க அப்ப வந்து இது வந்து இதுதான் ஃபுளோ பாத்து பாதான் அப்படியே வந்து அந்த ஃப்ளூ கேஸ் வந்து டிராவல் ஆகுது அதோட சேர்ந்து ஃபிளை ஆஷும் டிராவல் ஆகும் அந்த ஃபிளை ஆஷ் பார்த்து வந்து அப்படியே பார்த்துட்டே வாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபர்னஸ் ஃபர்னஸ்ல இருந்து அப்படியே வெளியில எங்க போகுதுன்னு பாருங்க எக்கனாமைசர் காயில் எக்கனாமைசர் காயில்ல இருந்து அந்த ப்ளூ கேஸோட சேர்ந்து யார் போயிட்டே இருக்கா அந்த ஃப்ளை ஆஷும் டிராவல் ஆகுது அப்ப ஏர்க்ரிக் ஹிட் வழியா டிராவல் ஆகும் ஃப்ளை ஆஷு நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த ஃப்ளை ஆஷ் யார்ட்ட டிராவல் ஆகுதுன்னு பாருங்க எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பிரிசிபிடேட்டர் அதுக்கப்புறம் இஎஸ்பி அனுப்ப போறோம் ஓகேவா அப்ப மெஜாரிட்டியா ஃப்ளை ஆஷ் வந்து எங்கெல்லாம் நம்ம வந்து கலெக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இடம் தான் இந்த இடத்துல தான் இது வந்து ஒரு பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் டிவைஸ் அப்படின்னு சொல்லி பிரிவியஸா டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கேன் இது வந்து என்ன செய்யும்னா அந்த ஃப்ளூ கேஸ்ல இருக்கிற அந்த ஹார்ம்ஃபுல் கேசஸ் எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ரிமூவ் பண்றதுக்கு அந்த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பிரிசிபிடேட்டர் வச்சிருக்கோம் நம்ம அந்த ஃப்ளூ கேஸ்லயே வந்து ஃப்ளை ஆஷும் இருக்கிறதுனால அப்ப இதுக்கு கீழே வந்து நம்ம
வேற எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா பிரிக் இண்டஸ்ட்ரி யூஸ் பண்றவங்க நிறைய இப்ப வந்து பிளையர்ஸ் பிரிக் வருது இப்ப ஏன் சார் இந்த பிளையர்ஸ் வந்து அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்டா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதை அந்த சிமெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியோ ஒரு காங்கிரீட் கூடையோ அப்படி இல்லையோ அஹ் பிரிக்கோடையோ சேரும் போது அதோட கர் கம் இப்ப காங்கிரீட்டை யூஸ் பண்ணி கண்டிப்பா நம்ம வீடு வந்து கட்டுறோம் அது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் அப்ப கம்பி அப்ப வந்து ரீ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் சொல்ற டிஎம்டி பார் எல்லாமே அந்த கம்பியை வச்சுதான் நம்ம பண்ணுவோம் அப்ப அந்த கம்பி எல்லாம் துருப்பிடிக்காம இருக்கிறதுக்காக இந்த பிளையர்ஸ் வந்து அந்த காங்கிரீட்டோட மிக்சிங்ல வந்து கொஞ்சம் சம் ப்ரப்போர்ஷனேட் குவான்டிட்டில சேர்ப்பாங்க ஓகேவா அப்ப இந்த ப்ளூ கேஸ் ப்ளூ கேஸோடவே சேர்ந்து டிராவல் ஆகிதுதான் யாரு பிளை ஆஷஸ் அப்ப அது அப்படியே டிராவல் ஆகிற பார்த்துதான் அப்படியே எக்கனாமிக்ஸ் வழியா டிராவல் ஆகிட்டு எலக்ட்ரிகேட்டர் வழியா டிராவல் ஆகிட்டு இஎஸ் வழியா டிராவல் ஆகி சிம்னி வழியா நம்ம வெளியில் அலோவ் பண்ண போறோம் அப்ப மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஆஷஸ் என்ன ஆஷஸ் இருக்கு பிளை ஆஷ் தான் இருக்கு அது எயிட்டி டு நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பிளை ஆஷ் வந்து நம்ம இஎஸ்பி ல கலெக்ட் பண்ணிட்டு அந்த பிளை ஆஷ் தனியா கொண்டு போய் ஒரு ஆஷ் டிஸ்போசல் ஏரியான்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணிடுவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து எங்கெல்லாம் அந்த எக்கனாமிக்ஸ் இதெல்லாமே ஒரு காயில் தானே அப்ப வந்து அந்த காயில் வழியா அந்த ப்ளூ கேஸ் வந்து டிராவல் ஆகும் போது அது படும் போது அதுல இருக்கிற ஆசஸ் வந்து ஒரு சில நேரம் டெபாசிட் ஆகலாம் அப்ப வந்து அந்த காயிலுக்கு அடியிலேயே அப்ப அது ஒரு ஒன் பெர்சன்டேஜ் இருக்கு அப்ப ஏன்பிரிகேட்டருக்கு அடியிலேயே அந்த செட்டில் அது ஒரு ஒன் பெர்சன்டேஜ் இருக்கு இன்னொரு என்ன சார் பாட்டம் மேஷ் அந்த பாட்டம் மேஷ் கோடை பர்ன் பண்ணும் போது பாட்டம்லேயே செட்டில் அது வந்து ஹெவியர் பார்ட்டிகல்ஸ் டென்சர் பார்ட்டிகல்ஸ் அது வந்து பாட்டம்லேயே எங்க செட்டில் ஆயிரும் அதோட குவான்டிட்டி பாத்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்ப நீங்க அப்ப ஒரு பவர் பிளான்ட்ல வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் பாட்டம் மேஷ் இருக்கும் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் பிளை ஆஷ் இருக்கும் இப்ப இந்த இப்ப வந்து நான் தனித்தனியா சொல்ல போறது கிடையாது பாட்டம் மேஷ் எப்படி ஹேண்டில் பண்றோம் பிளை ஆஷ் எப்படி ஹேண்டில் பண்றோம் நான் சொல்லல ஜென்ரலா ஒரு அஞ்சு அஞ்சு மெத்தட் இருக்கு அந்த அஞ்சு மெத்தட யூஸ் பண்ணி ஆஷ வந்து தெர்மல் பவர் பிளான்ட்ல எப்படி ஹேண்டில் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம வந்து இந்த வீடியோல வந்து பார்க்க போறோம் அப்ப நல்லா கவனிச்சுங்க இப்ப டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பாட்டம் ஆஷ் வந்து இந்த பர்னஸ் உடைய பாட்டம்லயே இருக்கும் ஏன் எதனாலப்பா அது வந்து அந்த ஹெவியர் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் டென்சர் பார்ட்டிகல்ஸ்னால ப்ளூ கேஸோட சேர்ந்து டிராவல் ஆக முடியல அப்ப ப்ளூ கேஸோட சேர்ந்து டிராவல் ஆகுறது யாரு பிளை ஆஷ் அப்ப அது டென்சிட்டி ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் அந்த ப்ளூ கேஸ்ல இருக்கிற பிளை ஆஷ் வந்து எப்படி கலெக்ட் பண்ணிடுறோம் அந்த இஎஸ்பி மூலமா கலெக்ட் பண்ணிடுவோம் சம் மெக்கானிசம் எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரிக்கல் மெக்கானிசம் யூஸ் பண்ணிட்டு எலக்ட்ரிக்கல் பிளஸ் மெக்கானிக்கல் ரெண்டு மெக்கானிசம் யூஸ் பண்ணி இதுல இந்த டிவைஸ்ல கலெக்ட் பண்ணிட்டு அதை அங்கே எடுத்துருவோம் ஓகேவா அப்ப டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பாட்டம் ஆஷ் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பிளையர்ஸ் இந்த பிளையர்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க பிரிக் இண்டஸ்ட்ரி யூஸ் பண்ணுவாங்க சிமெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி யூஸ் பண்ண போறாங்க ஓகேவா இதுதான் வந்து ஜென்ஜனலா வந்து ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதிரி நான் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கேன் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் எப்ப நான் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆஷஸ் என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு பிளை ஆஷ் அண்ட் பாட்டம் ஆஷ் இந்த இந்த ஆஷ் ஹேண்டிங் சரி டிஸ்போசலும் சரி ஒரு பெரிய நமக்கு வந்து சேலஞ்சிங் ரோலா இருக்கு எதுல பா தெர்மல் பவர் பிளான்ட்ல நம்ம இந்தியன் கோல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அதுல நாற்பது பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆஷஸ் இருக்கு டக்குன்னு பேர்ன் பண்ணீங்க அப்படின்னா நிறைய ஆஷ் வந்து விழுகும் அப்ப அப்படி கோலை பேர்ன் பண்ணும்போது ஆஷஸ் நிறைய வருது அதுல வந்து குவாலிட்டி கம்மியா இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்ப ஹைகிரேட் கோல்ல எவ்வளவுதான் இருக்கு டுவெண்ட்டி பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆஷஸ் தான் வந்து அந்த கோல்ல இருக்கு அப்ப நம்ம யூஸ் நம்ம இந்தியன் கோல்ல நாற்பது பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆஷஸ் வந்து அந்த கோல்ல இருக்கு அதே மாதிரி ஹைகிரேட் கோல்னு சொல்ற சவுத் ஆப்பிரிக்கா இந்தோனேஷியா அங்க இருந்து எல்லாம் வந்து இம்போர்ட் பண்ணுவாங்க அந்த கோல்ல பாத்தீங்கன்னா ஆஷோட பெர்சன்டேஜ் ரொம்பவும் கம்மியா இருக்கும் ஆஷோட பெர்சன்டேஜ் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா ஃபியூல் கன்சப்ஷன் ரொம்பவும் அதிகமாகும் அப்ப வந்து ஃபியூல் வந்து நின்று எரிய முடியாது டக்கு டக்குன்னு என்ன செய்யும்னா குயிக்கா வந்து பேர்ன் ஆயிட்டே இருக்கும் நார்மலா பாத்தீங்கன்னா ஒரு தெர்மல் பவர் பிளான்ட் இருந்து நம்ம பெர் டேக்கு எவ்வளவு ஆஷ் வெளியில வருதுன்னு பாருங்க பெர் டேக்கு டூ தௌசண்ட் டன்ஸ் பெர் டே ஆஷஸ் வந்து நம்ம தெர்மல் பவர் பிளான்ட்ல இருந்து நம்ம வந்து டெய்லி ஜென்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதுல வந்து இப்ப இது வந்து மொத்தமா கொடுத்துட்டாங்க இதுல டுவெண்ட்டி பெர்சன்டேஜ் பாட்டம் ஆஷ் இருக்கு எயிட்டி பெர்சன்டேஜ் ஃபிளை ஆஷ் இருக்கு பாட்டம் ஆஷ் வந்து எந்த யூஸும் பண்ண முடியாது அதை அப்படியே டிஸ்போஸ் தான் பண்ண முடியும் ஆனா அதே இது ஃபிளை ஆஷ் வந்து அந்த பிரிக் இண்டஸ்ட்ரி மேனுஃபேக்சரர் சிமெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி மேனுஃபேக்சரர்ஸ் வந்து வாங்கிட்டு போய்
Uh, students, uh, this is the first method, vacuum extraction as handling system. Vacuum is used to boil and settle in the ash ash. We will see how we handle it in the slide. In the boiler, we will collect the ash in the boiler. We will collect the ash in the boiler. We will collect the ash in the boiler. We will collect the ash in the ESP. We will collect all the ash in the boiler. We will collect the ash in the boiler. We will collect the ash in the boiler. We will collect the ash in the boiler. The ash in the boiler is the boiler. Crusher, crusher, apa itu jualan modal? Ada powder form la, ada mati. Indah itu mana store punya rumah high pressure la. Apa yang dah ash separator ni buat? Apa ash amat itu separate pun terus kan? Ash separator use pun terus. Ingin apa? High pressure itu apa? Indah ash separator ni ada fan yang use pun ni negative pressure yang create pun terus. Negative pressure ni low pressure ni ada. Apa automatik? Ingin setelah itu high pressure ni dah ash buat ni. Ada orang nukir orang na. Indah ash separator orang nukir orang. Apa orang ash separator ni? Indah kalau tar ash buat ni. आज साइलो अवधिन सोल रहा है और एलिमेंट कुल्ला पे ना मौजूद स्टोर पड़ी हुई है इधर जाम्पा आज साइलो उनका स्ट्रक्चर है इधर पावर प्लांट ला ये रुको इधर आज ये लार्जर क्वांटिटी ला आज अंदर स्टोर पड़ रहा है ना हम साइलो उनका स्ट्रक्चर के ना मौजूद पोवो ओके बा इधर ऐसा है रिमेनिंग इन द लाइन ये ला य Orang selalu ada escape lagi pola, higher velocity la, ada bandar filter pun ni, deh, nama atmosphere la berono. Ya filter pun orang beri, ada asas la bandar harmful particles ni, kan? Ada filter pun ada, nama bandar atmosphere la, kurang mudiyo. Okey, apa? Apa? Inge bandar high pressure la asal kau, ini dalam bandar low pressure, apa automatica as bandar ini dalam ini dalam as separator kulla travel ajaru, as silo la bandar nama bandar as bandar store pun ni, deh, ada kapar inge ada bandar air terbit terbit orang bandar truck kurut terong. Ini truck mula mula as disposal area ni, nama bandar ini nasiyo, ada as bandar dani alam stream na. प्रॉपर है ना हमारे डिस्पोज़ पर नीटों अपडेट इंटर दे अर्थों ओके बा दिस इस अबाउट दी फर्स्ट मेथड वैक्यूम अक्रिएट पर नी ना हमारे आश्रय एप्पली कैंडल पर रन पाठ तो मुड़ चुका नेक्स्ट वी वी सी अबाउट दी सेकेंड मेथड उनके तो ये हाइड्रोलिक अपन वाटर रख बोल ना अर्थों अपन फर्नेस लग रखोड़ी apa anggur dengan itu pasal itu mula apa yang nasi borang kami nasi lah use puni water anda higher velocity lah anda ash melah anda nama settle puni apa apa ini dah ash anda iru ke ini lah anda water ini nama higher velocity lah spray puni mau deh china china kati kati ya mari 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 yang kita settle lah itu barang ini water channel sila settle lah iru apa anda anda water channel lah nama kati kati ya apa anda slurry mari form ayu apa apa anda ash tu anda water tu mixa ana Orang selera anda slurry, ada nanda nanda, ini anda composition itu beranak nana slurry, apa yang disuruh angkap. Apa anda slurry, ada tu boi, taninya anda, ah sampan taninya macam apa, ada nanda store puni orang. Ini anda hydraulic method ada use puni, am anda ah sampan ini handle puni orang, apa yang orang simple pun, ah sampan ini float puni orang, anda float float atau floating, panas itu terkira ah sampan anda water spray puni itu higher velocity, ini nana asal higher velocity of water, ada nanda padam mau de, ada nanda slurry am maru, okay apa, slurry am maru, orang selera kati kati am maru lah, ada apa dia anda enggak Kiri lah store punya orang kan, ada kapan anda selari edit itu boleh itu, as sampun sura taninya orang edit dalam anda store punya orang kan, ini anda by using ya students, this is the third method of as handling system by using ya mechanical conveyors. Mechanical conveyor I use for the ash safety handle on the road to the back of our own either necessary access 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 up a area points on the ash correct for no for an asylum at our point economy is an airplane heater at our point at the upper ESP I'll learn the work of the last you know Water trough, abdi ini cili orang ada tu ba. Adanya sahaja water trough, adanya water trough na undemel apa? Artificial lah. Nama anda brick ke use puni water anda, anda itu lah anda store puni macam apa? Anda ada tu perasan water trough. Apa anda? Ada ada anda water lah. Indah selari, indah ya ash bulan itu ada rukum. Abdi ini nallah best store ada rukum. Adik abang kau ni neyeran gede. Cepat anda water lah anda, anda ash sendiri ada nallah. Kau ni neyeran gede. Cepat ini na, adik keti keti ya mawari abdi ni kyu? Okey ba? Anda lamp keti keti ya mawari dan soltar tu perasan. Lump apa yang cerlong apa anda lump asas ketiak na asas ayat lah mana conveyor mula mula edit itu boi ini bunker lah store puni orang apa previous method lah water use puni nama puni lupa, adu benda slurry ame kondo beri lupa, apa apa anda asas soda anda water share mudah slurry ada lupa, ana inge benda slurry ame kondo boh mudiya de, ana enak cerlong mana nama ketiak ketiak apa apa anda mari mula nama kondo boh, apa benda enak soyo mana asu nalla benda 
இருக்கணும் அந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் இந்த இடத்துல வந்து செட்டில் பண்ணிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் தான் அந்த லம்ப் ஆஷஸ் வந்து கன்வீயர் மூலமா எடுத்துட்டு போய் இந்த ஆஷ் பங்கர்ல வந்து ஸ்டோர் பண்ணிருவாங்க ஆஷ் பங்கர்னா ஒண்ணுமே இல்லப்பா லார்ஜர் சைஸ்ல ஆஷ ஸ்டோர் பண்ணோம்னா நம்ம சைலோன்னு சொல்றோம் ஸ்மாலர் குவான்டிட்டில ஆஷ ஸ்டோர் பண்றதுக்கு பங்கர் அந்த பங்கர்ல ஒரு டோர் இருக்கும் அந்த டோர் ஓபன் பண்ணீங்கன்னா அந்த லம்ப் ஆசஸ் கெட்டியான ஆசஸ் எல்லாமே இந்த ட்ரக்ல விழுந்துரும் அந்த ட்ரக் மூலமா டிஸ்போசல் ஏரியாக்கு நம்ம கொண்டு போய் அதை வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணிட்டு வந்துருவோம் இது வந்து தேர்ட் மந்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் தி ஃபோர்த் மெத்தட் ஃபோர்த் மெத்தட் என்ன பாத்தீங்கன்னா ஸ்டீம் ஜெட் சிஸ்டம் ஸ்டீம் ஜெட் சிஸ்டத்துல பாத்தீங்கன்னா ஆஷ் வந்து ஹையர் ஹையர் வெலாசிட்டில வந்துகிட்டு இருக்கும் அதே ஹையர் வெலாசிட்டில நம்ம எதை பாஸ் பண்ண போறோம் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பைப்ல வந்து ஸ்டீம பாஸ் பண்ணுவோம் அப்ப வந்து ஒரு டைரக்ஷன்ல ஸ்டீம் ஆஷஸ் வந்துட்டு இருக்கும்பா இன்னொரு டைரக்ஷன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல நம்ம ஸ்டீம பாஸ் பண்ணுவோம் ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆயிட்டு அது வந்து லம்ப் மாதிரி மாறி லம்ப்னா என்ன சொல்லிருக்கேன்பா கட்டி மாதிரி மாறிடும் அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த லம்ப் ஆஷ் எல்லாமே வந்து நம்ம ஒரு சைலோலையோ இல்ல பங்கர்லயோ ஸ்டோர் பண்ணிட்டு அது நம்ம ட்ரக் மூலமா நம்ம என்ன செஞ்சிருவோம்னா ஆஷ் டிஸ்போசல் ஏரியாவுக்கு கொண்டு போயிடும் இது ஒரு அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்கு ஃபர்ஸ்ட்ல நம்ம எதை யூஸ் பண்ணோம்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வேக்கம் யூஸ் பண்ணி ஹேண்டில் பண்ணோம் செகண்ட் வந்து ஸ்லரி மாதிரி இருந்திருக்கும் அதை நம்ம டிஸ்போஸ் பண்ணிருப்போம் தேர்ட் மெத்தட்ல வந்து என்ன பண்ணிருந்தோம் அந்த லம்ப் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து கெட்டியான ஆசஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து கன்வேயர் மூலமா கன்வே பண்ணி எடுத்துட்டு போய் நம்ம டிஸ்போஸ் பண்ணோம் இதுல வந்து அந்த ஒரு சைடு வந்து என்ன வரப்போகுது ஆசஸ் வரப்போகுது இன்னொரு சைடு ஸ்டீம கொடுக்க போறோம் அப்ப வந்து ஒரு லம்ப் ஆசஸ் கிரியேட் ஆகும் அதை வந்து தனியா வந்து நம்ம டிஸ்போஸ் பண்ணிருவோம் ஓகேவா இதுக்கு டயக்ராம் கிடையாதுப்பா ஜஸ்ட் வந்து இந்த நீங்க தேதி மட்டும் எழுதுனீங்கனாலே போதும் நெக்ஸ்ட் மெத்தட் வந்து பிப்த் மெத்தட் உங்களுக்கு தெரியும் லாஸ்ட வந்து எதை பத்தி பார்க்க போறோம்ன்றத திஸ் இஸ் தி ஃபைனல் மெத்தட் ஃபார் ஆஷன் லிங்க் சிஸ்டம் என்ன நீங்களே படிச்சுக்கலாம் நிமேட்டிக் அப்ப நிமேட்டிக்னால யார் தான் இங்க யூஸ் பண்ண போறாங்கன்னு தெரியும் பாய்லர் நிறைய எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் சொல்லியிருந்தேன்ப்பா ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ்ல இருந்து ஆஷ கலெக்ட் பண்ணிட்டு கிரஷர்ல கொடுத்துடுறோம் சரி என்ன சார் அது இது பண்ற மாதிரி இருக்கு பாத்தீங்கன்னா எங்க பார்த்தது மாதிரி இருக்குப்பா ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் பார்த்தது தான் அதே மாதிரிதான் இதோட லே அவுட்டும் அங்க வந்து அதுக்கு இருக்கு ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் தான் இங்க வந்து நம்ம எக்ஸ்டர்னலா ஹையர் வெலாசிட்டி ஆஃப் ஏர சப்ளை பண்றோம் மூவ் பண்றதுக்காக அங்க வந்து அப்படியே செட்டில் ஆகிட்டே இருக்கும் இங்க நெகட்டிவ் ப்ரெஷர் இருக்கிறதுனால இது ஆட்டோமேட்டிக் இப்படி ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கும் இங்க வந்து அதுக்கு இதுக்கு ஒரே ஒரு வித்தியாசம் இங்க வந்து எக்ஸ்டர்னலி வி ஆர் சப்ளையிங் ஹையர் வெலாசிட்டி ஆஃப் ஏர் டு தி அந்த ஃபைன் ஆஷஸ்க்கு கொடுக்க போறோம் ஓகேவா அதுதான் அங்க இருக்கு இது வித்தியாசம் அங்க எக்ஸ்டர்னலா யார வந்து நம்ம சப்ளை பண்ணல இங்க எக்ஸ்டர்னலா யார வந்து ஹை வெலாசிட்டியா வேற சப்ளை பண்றோம் ஆஷ் செப்பரேட்டரும் நம்ம வச்சிருக்கோம் இங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பிரஷரோட பர்பஸ் உங்களுக்கு தெரியும் சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே பவுடர் ஃபார்ம்ல மாத்தணும் அப்ப ஆட்டோமேட்டிக் இந்த இடத்துல ஆஷ் செப்பரேட்டர்ல நெகட்டிவ் ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகிட்டே இருக்கும் இங்க பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் அதாவது ஹை ப்ரெஷர் அப்ப ஹை ப்ரெஷர்ல இருந்து லோ ப்ரெஷருக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த ஆஷ் செப்பரேட்டர்ல ஆஷ் செட்டில் ஆகிட்டே இருக்கும்பா எஸ்கேப் ஆகுறது வந்து நம்ம அப்படியே வெளியில விட முடியாது ஃபில்டரை யூஸ் பண்ணி அதை ஃபில்டர் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து வெளியில அனுப்பிடுறோம் அப்ப ஆஷ் செப்பரேட்டர்ல செப்பரேட்டான ஆஷ் எல்லாமே வந்து எங்க செட்டில் ஆகுது ஹாப்பர்ல செட்டில் ஆகுது என்ன சார் ஹாப்பர் இதுவும் ஒன் ஆஃப் தி ஸ்டோரேஜ் ஏரியா தான் ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் தான்ப்பா அப்ப என்ன சார் மூணு பாத்துருக்கோம்பா லார்ஜர் வால்யூம்ல ஆஷ ஸ்டோர் பண்ணணும்னா சைலோக்கு போயிருங்க அதை விட கொஞ்சம் கம்மியான வால்யூம்ல ஸ்டோர் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணிருக்கேன்னா பங்கர் போயிருங்க ஹாப்பர்லயும் வந்து அதுவும் ஒரு ஸ்டோரேஜ் ஆஷ் ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் தான் ஓகேவாப்பா அதனால அதையும் வந்து நீங்க ஆசை ஸ்டோர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த டோரை ஓபன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இது கீழே செட்டில் ஆயிருக்கு இது 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 அதுக்கப்புறம் இங்க இருந்து ஆஷ எல்லாமே அந்த ட்ரக்ல விழுந்துரும் ட்ரக்ல இருந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா எங்க போக போகுது உங்களுடைய ஆஷ் டிஸ்போசல் ஏரியாவுக்கு போக போகுது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சோ ஃபார் வி டிஸ்கஸ்ட் அபவுட் தி ஃபைவ் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ஆஷ் ஹேண்ட்லிங் சிஸ்டம் நம்ம பாத்திருந்தோம் இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து நான் தனியா வந்து நோட்ஸ் மாதிரி கொடுக்கலப்பா உங்களுடைய டயக்ராம் இருக்கு நான் என்னுடைய ஸ்பீச் இருக்கு அதை வச்சு நீங்க நீங்க வந்து ஒரு டயக்ராம் அது கீழே வந்து ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் லைன்ஸ் நீங்க எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்த